హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో రేజ్ టాపిక్ చెప్పుకునే ముందు పైన క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం వచ్చేద్దాం ఒకసారి సో పైన క్లాస్లో మెథడ్ అంటే ఏంటి మెథడ్ డిక్లరేషన్ కాలింగ్ ఇన్సలేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి సింటాక్సెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం సో దానిలో టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏమంటే అని చెప్పేసి చూసాం అంటే నేమ్డ్ పారామీటర్స్ రెఫరెన్స్ పారామీటర్స్ ఓట్ పారామీటర్స్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ అని డైనమిక్ పారామీటర్స్ వాల్యూ పారామీటర్స్ పరమ్స్ అని చెప్పేసి అంటే టైప్స్ అరే టైప్లో వాల్యూస్ అన్లిమిటెడ్గా తీసుకోవడం లాంటి సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ కాలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూసాం సో ఇది పోయిన క్లాస్ గురించి సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఏం నేర్చుకుందామని అంటే కన్స్ట్రక్టర్స్ సో కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ క్లాస్లో సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి తర్వాత సింటాక్సెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజీ స్పెషల్ మెథడ్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ యాజ్ మెథడ్ లాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్పెషల్ మెథడ్ అంటే కాకపోతే స్పెషల్ మెథడ్ అనమాట ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ ఇది స్పెషల్ మెథడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ విచ్ గెట్స్ ఆటోమేటికలీ ఇన్వోకుడ్ వెన్ ఎవర్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు తెలుసు కదా ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అయిపోతుంది అనమాట it is used to assign initial values to the data members of the same class so same class lo unna data members ki value assign cheyadaniki kuda use chestam anamata ippudaithe object create chestamo object toti manam values pass cheyochu anamata adi example lo chuddam next chesar ki example enti anante ante practical ga chesina appudu instance anedi ila values pass chesa chuddam so constructor ka declaration anedi itla untadi so class cyn class cyn anedi constructor yokka main class తర్వాత ఈ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ కాన్ అని చెప్పేసి సేమ్ క్లాస్ నేమే ఉంటుంది ముందు యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వాడతాం యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఎందుకు వాడతాం అని అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ వేరే కాన్సెప్ట్లో ఏ ఏ క్లాసెస్ వాడవచ్చు ఎలా ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఎలా ఎవరు వాడుకోవాలి ఎవరు వాడుకోదు అని చెప్పి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వాడతాము తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లాస్ నేము క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ స్మాల్ అంటే స్మాల్ ఉంటుంది తర్వాత ఈ పేరెంటేస్ మధ్యలో మనం కన్స్ట్రక్టర్ కావాల్సిన కూడా రాస్తాం ఈ డౌట్స్ అనేది ప్రీవియస్ కోడ్ ఇది తర్వాత కోడ్ అనమాట కన్స్ట్రక్టర్ ముందు కోడ్ తర్వాత కోడ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మెయిన్గా ఇవి తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇన్ విచ్ ఇట్ రిసైడ్స్ అంటే ఏ క్లాస్లో అయితే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ పక్కా ఉండాలి దానికి ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కెన్ నాట్ బీ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫైనల్ అండ్ సింక్రనైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క అనే ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ కానీ ఫైనల్ కానీ సింక్రోనైజ్డ్ డేట్ ఇలాంటి టైప్స్ ఉండొద్దు అనమాట అవి మెథడ్స్ కానీ క్లాసెస్ కానీ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సో టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఓన్లీ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది ఒకటి సో స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక క్లాస్లో ఒక ఒకటే కన్స్ట్రక్టర్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి మాత్రమే తీయచ్చు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట A constructor does not have any type, uh, return type, not even void. So, constructor has written type on it. That's why we have to return it. Even void is even void. A static constructor cannot be parameterized constructor. So, static constructor can be passed to our values. A class can have any number of constructors. In a class, there is any number of constructors. But, what is the meaning of static constructor? Only one of them is the meaning. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ కెన్ బీ యూజ్ టు కన్స్ట్రక్టర్ డిక్లరేషన్ టు కంట్రోల్ ఇట్స్ యాక్సెస్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టు దాని యాక్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ బిస్ఫేర్ వాడతాం ఇది కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క మెయిన్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ పారామిటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్ అంటే ఇలాంటి వాల్యూస్ ఇన్పుట్గా తీసుకోదు అనమాట అదే డిఫాల్ట్ కన్సెప్ట్ పారామీటర్ అనేటసరికి దాంట్లో పారామీటర్స్ ఉంటాయి అట్లీస్ట్ వన్ పారామీటర్ ఉంటుంది పారామీటర్స్ కన్సెప్ట్ అంటారు అనమాట కాపీ కన్సెప్టర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ తోటి కాల్ చేయడాన్ని కాపీ కన్సెప్టర్ అంటారు దిస్ కన్సెప్ట్ క్రియేట్స్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ బై కాపింగ్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ అనదర
అది ఓన్లీ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఆ ఏ క్లాస్లో ఉంటుందో ఆ క్లాస్లో మాత్రమే ఆ కన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ వేరే క్లాస్లో మాత్రం యూజ్ చేయడానికి కుదరదు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఇన్షలైజ్డ్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ డాటా ఆఫ్ ద క్లాస్ అండ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ సో ఈ స్టాటిక్ అనేది ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతావో అప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ ఇన్వోక్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఓన్లీ వన్స్ టైం ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎన్నిసార్లు అయినా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లాస్కి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేసినా స్టాటిక్ అనేది ఒకటిసారి కాల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ కన్సర్టర్ అండ్ స్టాటిక్ కన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి ప్రైవేట్ కన్సర్ట్ వచ్చేసరికి యూజ్ ప్రైవేట్ కన్సర్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రైవేట్ కన్సర్ని వాడాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూజింగ్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రివెంట్స్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ సో ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి మల్టిపుల్ క్రియేషన్కి ఇది ఆపేస్తుంది అనమాట అలాంటి క్రియేట్ చేయకుండా ఇది ఆపుతుంది ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వోకడ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ ఇట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వోకడ్ డ్యూరింగ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ మెంబర్ ఇన్ ద క్లాస్ సో ఫస్ట్ స్టాటిక్ మెంబర్ని కాల్ చేసినప్పుడు స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయి ఉంటుంది ఓన్లీ వన్సే కాల్ అవుతుంది ఇది దీన్ని మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీన్ని డైరెక్ట్ మనం కాల్ చేయలేము అండ్ ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ దీన్ని దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఓన్లీ మన కంట్రోల్లో ఉండదు జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టాటిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కాల్ చేయగానే అది ఇన్వోక్ అయ్యి దాని దాని పైన చేసేస్తుంది ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఆర్ ఎనీ పారామీటర్స్ దీనికి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉండదు ఎనీ మాడిఫైయర్ అంటే పారామీటర్స్ తీసుకోదు యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ కూడా కంట్రోలింగ్ అనేది ఉండదు ఇట్ కాల్ ఆటోమేటికల్ టు ఇన్సిలైజ్ ద క్లాస్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ టు ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేటెడ్ సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ కాకముందే అది ఇన్వోక్ అయిపోతుంది అనమాట క్రియేట్ అయ్యే ముందు ఇది పాజిటివ్ మెంబర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనమాట సో ఒకసారి దీనికి కోడ్ చూద్దాం సో లెట్ లైక్ ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ డెమో అని తీసుకుందాం తర్వాత ఒకసారి క్లాస్ రన్ అవుతుందో లేదు చూడండి సో మనం టాపిక్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కదా సో కన్స్ట్రక్టర్స్లో ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేమ్ వచ్చేసరికి డెమో అంటే క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి కాబట్టి యాక్సెస్ స్పేస్ మనం ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను పబ్లిక్ అని ఇస్తున్నా పబ్లిక్ స్పేస్ డెమో ఇక్కడ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసరికి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఏం కావాలి అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ రాస్తున్నా సో ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది కాల్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి క్లాస్ నేమ్ డెమో డెమో డి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో పేరెంటిసెస్ ఓపెన్ క్లోజ్ సో ఇక్కడ మన డెమో అనే ఫంక్షన్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా కాల్ అయిపోతుంది అనమాట డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం కన్స్ట్రక్టర్స్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ సో ఇది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పారామీటర్ సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం చూద్దాం పబ్లిక్ డెమో సో ఇంట్ ఏ కమ ఇంట్ బి సో దీంట్లో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఏమి రావాలి ఏ ప్లస్ బి అనేది ప్రింట్ కావాలి సో ఇది సో దీని వాల్యూస్ పాస్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ డెమో ఇక్కడ డెమో ఆల్రెడీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా సో దాంట్లో వాల్యూస్ పంపిద్దాం టూ కమ త్రీ అని వాల్యూస్ పంపిస్తున్నా సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్లో ఇప్పుడు ఇన్వో కానీ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది రాదనమాట ఎందుకంటే మనం పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ టీ టూ కామ త్రీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి సో పారామీటర్స్ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఇది ఉంది సో ఇది కా కాల్ అవుతుంది అనమాట ఇది నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఆపరేటర్ ఓవర్లీడింగ్ అంటారు దీన్ని మనం పాలిమ ఆఫీసంలో చూద్దాం ఇది సో ఇప్పుడైతే ఇది ఒకసారి రన్
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ చూద్దాం సో ఇది ఏంది అని అంటే మన ఇప్పుడు ఈ పైన తీసేదా ఎందుకంటే ఒకటే క్లాస్లో కమర్షియల్ పట్టుకుందాం అవి సో ప్రైవేట్ డెమో సో డెమోని మనం యాక్సెస్ చేయలేము అనమాట అంటే అది ప్రైవేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని డైరెక్ట్ ఇన్వోక్ అవుతుంది బట్ దానికి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఎందుకు ఎంతకుముందు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఒక డెమోలో మనం వాల్యూస్ ఇవ్వలేము కాబట్టి పారామీటర్స్ కాబట్టి డెమో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ అనే మన యాక్సెస్ స్పేస్ ఫైర్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో ఇది ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్ట్ కిందికి వస్తుంది ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి మా డిఫాల్ట్ అండ్ పారామీటర్స్ని కమర్స్లో పెట్టా ఇది ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ సో ఈ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం ఇక్కడైతే సబ్ క్లాసెస్లో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు సబ్ క్లాస్లో కావాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని మనం తీసుకోలేము అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఇది ప్రైవేట్ అని ఉంది కాబట్టి ఇది రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటుంది యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇది క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ గురించి చూద్దాం సో అక్కడ ఈ ప్రైవేటు ఈ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుందో అక్కడ చూద్దాం సో ఇది డెమో అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టరు అండ్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టరు అండ్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ సో ఇది త్రీ టాపిక్స్ అనేది ఇది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇంకొకటి తీసుకుందాం ఇది వచ్చేసరికి కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఒక మనం వేరియబుల్స్ అనేది తీసుకోవాలి క్లాస్లో క్లాస్లో టూ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ మెన్షన్ చేసాము యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అనేది ఒకటి స్ట్రింగ్ ఒకటి ఎంట్ నెక్స్ట్ ఒక మనం ప్రోగ్రామ్ అనే క్లాస్లో ప్రోగ్రామ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాం సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ ఎస్ సో ఈ ఎస్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క చిన్న ఆబ్జెక్ట్ లాగా అనమాట నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రింగ్ మంత్ ఇది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టరు ఇది సింగిల్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ డీటెయిల్స్ ఒక డీటెయిల్స్ అనే చిన్న మెథడ్ లాగా చూద్దాం అది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ పబ్లిక్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ వైడ్ మెయిన్లో కాపీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇది కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ జీ వన్ అంటే జీ వన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది సో దీంతో వాల్యూస్ జూన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేది పంపిస్తున్నాం తర్వాత జీ టూ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రోగ్రామ్ జీ వన్ అంటే జీ టూ ఆబ్జెక్ట్ తోటి జీ వన్ని పంపిస్తున్నాం సో అని ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్లో ఏం చేస్తున్నాం జీ టూ డాట్ డీటెయిల్స్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం సో జీ టూ డాట్ డీటెయిల్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది సో డీటెయిల్స్కి రావాలి అన్నప్పుడు గెట్ రిటర్న్ మంత్ ప్లస్ మంత్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ సో మంత్ అండ్ ఇయర్ అనేవి పాస్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఇక్కడ నుంచి సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ వేరియబుల్ వాల్యూస్ అనేవి జూన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేటివి ఈ జీ వన్ అనేప్పుడు కాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఈ మెథడ్స్ అనేవి కాల్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా ఈ సారీ ఈ డిఫాల్ట్ కన్సిడర్ ఉంటే కాల్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అనమాట ఇది సో ఓన్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది సో అప్పుడు దిస్ అంటే ఈ మంత్ ఉన్న ఈ దిస్ ఆబ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఈ కీవర్డ్ గురించి మనం ఒక క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ఈ మంత్ అండ్ ఇయర్ ఉంది కదా ఈ ఈ రెండింటిలోకి ఆ మంత్ అండ్ ఇయర్ వచ్చేసి స్టోర్ అవుతాయి సో దాన్ని ఈ స్ట్రింగ్ డీటెయిల్స్ అనే ఇంకో మెథడ్లో మనం కా తీసుకుంటున్నామంట ఈ గెట్ కీవర్డ్ వాడి సో అది రైట్ లైన్ జీ టూ డాట్ డీటెయిల్స్ అనమాట సో ఒక వేరియబుల్స్ని అండ్ ఒక టూ పారామీటర్స్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తోటి యూజ్ చేసుకొని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ తోటి కాల్ చేయడాన్ని కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం సో కాపీ కన్స్ట్రక్టరు మంత్ జూన్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇది కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి సో ఇది కాపీ కన్స్ట్రక్టర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఫైనల్ వచ్చేసరికి స్టాటిక్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట 
సో ఇది స్టార్టింగ్ కన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ వన్స్ కాల్ అవుతుంది అది కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు మాత్రమే రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ డెమో క్లాస్కి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సో దీంట్లో పారామీటర్ అనేది ఒకటి పాస్ చేస్తున్నాం సో దీనిలో మనకు వచ్చేసరికి టూ ఐ మీన్ టూ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టరు ఈ స్టాటిక్ అనమాట స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ తోటి డిఫాల్ట్ అవంటే వాల్యూస్ ఏం తీసుకోవట్లేదు స్టాటిక్ ఉంది కాబట్టి స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి ఇంకొకటి పారామీటర్ జెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంట్ ఐ ఐ వాల్యూని తీసుకుంటుంది తర్వాత పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ డెమో డీటెయిల్స్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనమాట సో ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కన్సల్ట్ రైట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకొని డెమో డీటెయిల్స్ సో డెమో డీటెయిల్స్కి జిఎఫ్జి అండ్ వన్ సో పైథాన్ లైఫ్ అనే వాల్యూని పాస్ చేద్దాం సో డెమో డీటెయిల్స్కి పైథాన్ లైఫ్ అండ్ వన్ అనే రెండు పాస్ చేస్తాం సో నేమ్ అనేది పైథాన్ లైఫ్ వస్తుంది తర్వాత వన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పైథాన్ లైఫ్ అనేది పాస్ చేసాం కదా డెమో డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి సో అప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ అనేది కా కాల్ అవుతుంది అనమాట సో అది స్టాటిక్ స్టాటిక్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి డెమో ఆబ్జెక్ట్ వన్ న్యూ డెమో టూ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి కాల్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఇన్స్టాన్స్ ఓన్లీ అంటే ఈ ఇంట్ అయ్యి ఉంది కదా ఇక్కడ వాల్యూ పాస్ చేసినాం కదా టూ అని చెప్పేసి సో అప్పుడు ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే కాల్ అవుతుంది అనమాట ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తే మీకు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది అది సో ఇది ఇన్సైన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్స్టాన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ వన్ నేమ్ పైథాన్ లైఫ్ ఐడి వన్ ఇన్సైన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ టూ డెమో ఐడి టూ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ కన్స్ట్రక్టరు తర్వాత పైథాన్ లైఫ్ ఐడి వన్ అంటే ఈ మా పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది బట్ నెక్స్ట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ టూ ఇన్స్టాన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది పారామీటర్ అనేది టూ వెళ్ళింది నెక్స్ట్ సరికి మళ్ళీ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది బట్ స్టార్టింగ్లో స్టాటిక్ అనేది ఫస్ట్ కాల్ అయింది బట్ సెకండ్ టైం కాలేదు సో ఇది స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అనమాట ఓన్లీ ఒకటేసారి కాల్ అవుతుంది ఇది డిఫాల్ట్ పారామీటరైజ్డ్ ప్రైవేటు కాపీ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి సో ఇది ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నది కన్స్ట్రక్టర్ గురించి క్లాసెస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ఏం చేసుకుందాము అని అంటే వాట్ ఈస్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అంటే ఏంటి అండ్ మాడిఫైర్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ టైప్స్ ఎన్ని అండ్ సింటెక్సెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ